。喂，你好。鬼神，我是飞哥。你稍等我一下。喂，飞可、啊，好久不见，你最近怎么样啊？我在机场，想跟你当面告个别。告别？那你要去哪儿啊？你能过来吗？我有个东西想交给你。你现在在哪儿？
三姐，给你一封信哎。是，谢谢啊。尊敬的何山女士，您的朋友费可先生于公元二零一七年三月二十五日，不幸因病去世。自定于四月八日，在逝者生前的故居崇安岛上举办追思会，届时会宣读逝者的遗嘱，内容提及了您。遵逝者生前遗愿，承蒙众亲友望家吊唁，悲痛之余，不胜感激。何山小姐，请。我叫刘默，是老板的司机兼助理，今天负责安排大家上岛。要开多久？二十多分钟，很快节哀，给我干什么？这位也是客人，搞得啰里吧嗦的。我们到这儿来，点根香，拜拜，把这小子送走就完了。哎，他遗嘱里说我什么？你给我念念。等人到齐吧，还有两个人。还有谁？您别着急啊，咱们还是按照费可的想法，等人到齐了，一起听遗嘱吧。三位稍作休息。你是他什么人
我跟他不熟。那为什么遗嘱里会有你、啊？我怎么知道？糖尿病，一心二心。不说话，没人把你当哑巴。你是什么人？我叫何山，是《全在时代周刊》的记者。您怎么称呼？陈淑发，大树的树，发财的发我叫轩儿，不是那种儿化音的轩儿，是轩儿。你们都是 fake 的朋友吧？也不知道他在遗嘱里说了什么，我超好奇的。对 ，fake 总是让人琢磨不透，连葬礼都这么神秘。只有我们几个人啊？他没亲戚吗？人都到齐了，各位稍等，我去准备一下。费可那种外向又好客的性格，肯定不需要咱们哭哭啼啼、悲悲切切的。追思会嘛，不就是亲朋好友聚在一起聊聊他的趣事儿？你们都介绍一下自己吧。都介绍过了。陈总是南陵矿业的董事长。我叫何山，记者。我叫陈浩。无业游民。素倩，普通人。费可请来的。都不会是普通人，至少跟他的关系，绝对不会普通。你们都是费可的朋友吗？我是，就上来玩，随便看看。葬礼有什么好玩的？你怎么在屋里还戴墨镜啊？你跟费可什么关系？对啊，姐姐，你跟费克什么关系？我们五个互相都不认识，为什么要把我们聚在一起，来追死他？各位，请跟我来花吗？还没有。到底怎么死的？各位，请讲讲自己跟费可之间的故事吧。这是他的遗愿，每个人都要说。说完了，我才能宣读他的正式遗嘱。去他妈的，装神弄鬼，人都死了，有什么好讲的？你这要求也太奇怪了。谁知道是不是费可的遗愿，还是你要搞鬼？我都要看看，到底是死是活。我只是按照他的遗愿行事，很简单，每个人只需要说清楚自己跟费可的相识相知，以及在你们眼里他到底是一个什么样的人。说完了，大家自然能见他最后一面。活不见人，死不见尸，我凭什么讲给你听、啊？如果各位介意的话，我可以先回避。别废话，遗嘱呢？拿来。行了，别难为他，他也只不过是个打工的。你老板都死了，你为什么还要帮他办事儿？哎呀，赶紧送我回去，老子不奉陪了。猜对了，费可根本没有死。
我都说要走，你们不听，又被他耍了吧？我们以为是来见他的，但可能他偷偷躲了起来，正在看着我们。见到他。叫诱，你们也被费克骗过？我不知道算不算。我他妈肯定算。所以你们不是费克的朋友，而是被他骗过的人。你别找了，他既然能把我们骗到这儿来了，想必也不会给我们留任何出路的。你们手机有信号吗？有半格，又没了。没有。我觉得费克也不是想把我们怎么样，只是想套出话来。大家想想办法，找找线索。他为什么把咱们关在这儿？反正出不去，索性奉陪到底。你们最后一次联系他是什么时候？一六年三月，一四年，一五年十一月。你这是费可微信吗？干嘛？我对你一丝可没兴趣啊，但是你这头像怎么跟我这不一样啊？你看，我们认识的同一个人吗？哎，你们上手机看看，看你们加什么号。这个，这完全不一样啊！这乍一看不一样，但仔细看确实是一个人。所以我们认识的是五个不同的飞客，这也太可怕了吧！不是，弄得赶紧放我们出去啊！你把我们放在这都算什么回事啊？烦不烦啊？别喊了，飞可。我们照你说的做，每个人讲出跟你发生的故事，希望你能兑现承诺，要么宣读遗嘱，要么放我们出去事已至此，我们索性就当成是一场追思会吧。可他没死啊！他想让我们用各自的角度拼凑出一个完整的他吧。那目的是什么呢？很明显，他想让我们了解真正的他。对，既然我们对他的认知都有盲区，也许把故事拼凑完就会有答案了。所以。谁先讲？我说。你不是跟他不熟吗？哼，费克管我叫爸。她是我女婿。这边请。谢谢，不好意思，谢谢。哎呀，可大吉大吉呀！可恭喜恭喜，你可真是大。快吃啊！你好，请出示一下请柬。新郎的同学
。何山小姐说，给您安排在十号桌，麻烦给一下手机。怎么了？因为咱们婚礼现场不能拍照录像的。为什么呀？因为我们新人比较注重隐私，所以还请您多多包涵。可以了。你们好，你们也是飞可的朋友是吗？嗯嗯，你好，你也是新郎朋友啊？你们有没有想过，或许我们不是刚刚认识？不可能，我们见都没见过。我是说。也许我们几个之间，在彼此不知情的情况下，存在着某种联系。也许费可的用意，就是让我们彼此之间找到联系，然后找到答案。什么答案？把我们聚到一起，背后真实的目的。他有必要弄这么神秘、这么复杂吗？一个骗子说的话，还有人信吗？不光是骗子。还是凶手。我女儿就是被他害死的。一四年底，我女儿从英国留学回来。一五年春天，认识了飞哥。你好，请在这边签到。感谢大家能够一同相聚在此，来到关爱新鲜儿童海豚慈善之夜的活动现场。在我们今晚，我们所募集的所有善款，都将支持我们新鲜儿童。神奇吗？想知道怎么变的吗？喂，我，我们先按照计划把钱灭完，叔叔再跟你见面，好吗？希望大家都不要围观，也不要盯着看，更不要鼓掌，就让这孩子啊安安静静的继续表演。谢谢你们。你是他哥哥？不是，我也是来参加活动。你对小孩还真有一套。自闭症儿童都是来自星星的孩子，他们在某一方面特别专注。但是外界的刺激，比如掌声和围观，都会被他们无限放大，导致紧张和狂躁。你是独生子吗？有个弟弟。怪不得。你也是小恩请来的？啊，不是，他邀请的我爸，他没空，就让我替他过来了。我也是。嗯，你在国外留过学吗？你怎么知道？猜的，看你像。最近刚回国，我爸希望我多参加一些社交活动，交一些朋友。你在哪儿留的学？纽约。纽约
我喜欢东村和 Tribeca 那一带。我也喜欢下城，但是我的学校在哈林村。<笑>你是哥大的？嗯，商学院。啊、哦，我去那玩过。嗯，就是附近没什么好吃的，只有校门口对面那个中餐厅还可以。俄罗斯，酱豆肉丝盖饭。<笑>我是从英国回来的，在圣马丁读的设计。怎么称呼？我叫陈佳佳。费克。才认识了不到半年的时间，就到了谈婚论嫁的地步。喂，嗯、呃，我跟朋友看电影呢，说话。为什么说话？我懒得跟他解释。解释什么？直接说我是你男朋友不行吗？他肯定挑剔你。说什么发展太快之类的，我都不知道我到底要找什么样的人他才满意。他要是不满意我的话，我可以和你分手。费可，你说什么呢？一般那么成功，他看不起我确实是人之常情，我确实配不上你。怎么会呢？我很爱你，但是我不想给你添麻烦，也不想因为我。影响你们父女的关系。你才刚回国，刚起步，我相信你未来会很出色的。师傅，等我一下。好嘞。他睡了。那就下次再介绍吧。都怪我住那么远。怪我，怪我！以后我努力在附近买一个别墅，方便你回家看爸爸，也方便爸爸也回家看孙子。<笑>几点了？十二点。明天什么日子？妈的忌日。明天一早给你妈去扫墓，你起得来吗？起得来。你跟谁出去玩那么晚？朋友。男的女的？哎呀，不用你管。这个男的是谁？你监视我？他叫什么名字？跟你什么关系？他叫费可，我现在的男朋友，未来的丈夫，我们是要结婚的。呸！你们俩才认识多久就谈婚论嫁了？你了解他吗？啊，了解吗？我了解。我们已经认识半年了，他之前在基金公司，现在自己在创业，我们非常相爱。城江银行金卡门槛五十万，一个快三十的人了，去银行办业务还进不了 VIP， 不是，这种人能有出息吗？你是拿自己的人生开玩笑呢，你知道吗？他是哥大商学院的硕士，能力很强的。我不懂什么哥大姐大的啊，哥伦比亚大学。常青藤名校，你懂不懂啊？我什么都不懂，我知道你你那个圣马丁大学是我供出来的吧？你穿的衣服、开的跑车是我给你买的吗？啊，钱不光是用来花的，钱也是衡量一个人能力的尺子，你知道吗？我的尺子在这儿
，你却要嫁给一个狮子在这儿的人。他回国这段时间不顺，你很快就能适应的，你等着吧。等到最后他是个窝囊废怎么样？我就你这么一个女儿。我干的这份家业就交给这个人，谁稀罕你的破公司啊？我们自己能赚，还嘴硬。我明天就把你的信用卡给冻了，让你知道赚钱有多难。不用麻烦，我自己来。呃，你你。要是妈在，她肯定会支持我的小佳，又跟你爸吵架了，我怎么了？你别被他的情绪带着走。飞可，我好想你在我身边。是吗？那你拉开窗帘看看。在哪儿买的花？路边摘的。飞客，乖，快睡吧，我就在这儿，你随时都能看到我。喂出发，我不去了。你别太任性。我错了，行吗？我不该派人跟踪你们，啊！我给你道歉。我真不去了。要去你自己去吧。哎呀，我都给你道歉了，你还要怎么样？给你跪下，求你。每年都是咱们一起去看你妈，这次你不去。我怎么跟你妈交代？除非给你补卡，提额度。我不要钱。你要什么？除非你答应见费可。你爸同意见我了。嗯，就定在这儿吧。听你的。嗯。啊，别紧张，我认识经理，可以打折的。这里都是西餐，你爸吃得惯吗？管他呢，我吃得惯不就好了？别呀、啊，咱们的目的是让他接纳我，你得让他舒服。我之前看过他的一个采访，他喜欢吃辣的，是吧？对啊，所以脾气才这么暴。那这里不太符合他的口味。你看这样行不行？周四晚上来我家，我烧几个菜，你介意吗？啊，去你家不太好吧？去家里比较放松，没有那么正式。我就是担心你的做菜水平。那到时候你要好好尝尝了。佳佳永远不会因为钱的事情操心，她需要的是一个体贴、温柔、能包容她小脾气的男人。您其实不是在乎这个男人有不有钱，而是在乎他可不可靠，对吗？这么说不是挺靠谱的吗？在家请客吃饭，飞可租的房子才三十平米，连张桌子都排不下。我们去的是另外一个房子。
，李罗说，我发你个地址，我们换个地方。这是哪儿？费可说他另外一个家，在嵩山路外环边。等等，你还记不记得具体位置？嵩山路、张张化路，小区名字叫什么？叫什么？豪庭？御景豪庭。对，对对对，就就是那。六号楼七零幺。你怎么知道？那不是他家，那是我家